গুড মর্নিং গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি নানেঘাট থেকে নানেঘাট মহারাষ্ট্রতে একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ জায়গা অ্যান্ড কিসের জন্য প্রসিদ্ধ একবার দেখুন দেখছেন রিভার্স ওয়াটারফল লক্ষ্য রাখুন এই পাশ দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে জলটা নিচে নামছে আর দেখুন হাওয়ার প্রবল তোড়ে জল জল উপরে উঠে যাচ্ছে আমরা আজ এখানে এসেছি এই নানেঘাট এক্সপ্লোর করতে পুনে থেকে প্রাচীনকালে ব্যবসায়ীরা এই নানেঘাট পাসটি ইউজ করত জুনার আর কনকান কোস্টের মধ্যে যাতায়াত করার জন্য তো আমরা বেরিয়ে গেছি পুনে থেকে এখন বাজে আটটা পনেরো নানাঘাট পৌঁছতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টাইম লাগবে সাড়ে তিন ঘন্টা একশো একুশ কিলোমিটার এখন দেখাচ্ছে আমাদের গাড়ির জিপিএসে সকাল সকাল বেরিয়েছি তো ট্রাফিক কম ও ফুলি কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পুনে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে নেব মুম্বাই বা পুনে থেকে আপনারা যদি নানাঘাট আসতে চান তাহলে সব থেকে সুবিধাজনক উপায় হলো বাই রোড এর জন্য আপনারা গাড়ি অথবা বাসে করে আসতে পারে বাসে করে আসলে আপনাদের নামতে হবে জুনারে আর জুনারে নেমে ট্যাক্সি করে বা যে কোনো গাড়ি ভাড়া করে আপনারা নানেঘাট পৌঁছতে পারেন কেমন লাগছে আমাদের সাথে বের করতে যেতে রাস্তায় তুমি কটা ডোগস দেখেছ দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম জুনারে জুনারে শিবনেরি বলে একটি জায়গায় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্ম হয় সেখানে এখন একটি বড় কেল্লাও রয়েছে যাকে শিবনেরি ফোর্ট বলে আমরা জানি যদিও এ যাত্রায় আমরা সেই ফোর্টটি কভার করিনি বা ভবিষ্যতে কভার করার ইচ্ছা রইল সো আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি জুনারে জুনার বেসিক্যালি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মস্থল অ্যান্ড আমার পিছনে এটা হচ্ছে জুনারের সেই কেল্লা প্রসিদ্ধ কেল্লা ছোটোবেলায় ইতিহাস বইতে পড়েছিলাম আজ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে হয়েছি তার সামনে বাট জুনার যাওয়ার সেরকম কোনো জুনারে কেল্লা দেখার কোনো প্ল্যান নেই আজ জুনার হচ্ছে এই পাশে আর আমরা যাচ্ছি মনসেজ ঘাট আর নানে ঘাটের দিকে সামনে যদি দেখতে পান পাচ্ছেন কিনা জানি না এবারে কোনো দেখতে পাচ্ছেন ওই দেখো পাহাড়গুলো পুরো মেঘে ঢাকা আমরা যাচ্ছি ওই দিকে বুঝতে পারছেন কীরকম জায়গায় যাচ্ছি মহারাষ্ট্র মনসুনে কিন্তু অতুলনীয় অকল্পনীয় অ্যান্ড এখনও পর্যন্ত আমরা যে রাস্তা দিয়ে এলাম অসম রাস্তা অসম চুনারের পর কিছুটা আসতেই চালু হয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তা যাকে ঘাটও বলা হয়ে থাকে আর এইখানে যা সিনিক বিউটি চালু হলো রাস্তার দুধারে কোনটা ছেড়ে কোনটা যে আপনাদের দেখাবো তা নিয়ে আমি বড়ই কনফিউজ হয়ে গেছিলাম
দারুণ জায়গা এটা দারুণ সামনে একটা বাঁধ দেখা যাচ্ছে দেখুন লেক জলে পুরো একদম ভরে রয়েছে ওদিকে ভ্যালি আর পাহাড় অপূর্ব জায়গা নানে ঘাট আমরা পৌঁছে গেছি কিন্তু এখানে যে জিনিসটা দেখতে এসেছি সেই জায়গা এখন আমরা পৌঁছনি আর অচিরেই পৌঁছবো জায়গা দেখুন ঘন সবুজ চারদিকে নিচে ছোট ছোট গ্রাম আর এই হচ্ছে দৃশ্য এই হচ্ছে দৃশ্য দেখুন সামনে লক্ষ্য রাখুন ওই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন দুটো পাথর এমন ভাবে রয়েছে যেন মনে হচ্ছে যেন বড় আঙুল আর মুঠো আর্ধেকটা হাত মুঠো করে না আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি এই ভিউ আগে পাবো কি না জানি না তো এখনই আপনাদের এটা দেখিয়ে দিলাম টোলগেট থেকে নানেঘাট পার্কিং এ পৌঁছতে আমাদের সময় লেগেছিল দশ মিনিট মতো জায়গাটা মিনিট মতো জায়গাটা অচেনা হওয়ায় আর প্রচন্ড ভিজিবিলিটি লো থাকায় আমরা স্থানীয় এক গাইডের সাহায্য নিই জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে নানেঘাটের অন্যতম দর্শনীয় স্থান কেভ কমপ্লেক্স পার্কিং এর কাছাকাছি হওয়ায় আমরা প্রবল বৃষ্টিপাত আর হাওয়া উপেক্ষা করে সেই অভিমুখে যাত্রা শুরু করি
আমরা এখান দিয়ে নিচে নামলাম এবারে দেখুন এই দিকে কেভস আছে ওইদিকে আমরা যাচ্ছি প্রধান গুহার ভেতরে মোস্ট প্রবলি ব্রাহ্মি লিপিতে কিছু ইনস্ক্রিপশন খোদাই করা ছিল শোনা যায় প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই গুহাগুলিতে থাকতেন আর নিজেদের সাধনা করতেন দেখলেন তো কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টি প্লাস হাওয়া তো যাই হোক ওই কেভসগুলো আমরা দেখলাম এরপরে আমরা যাচ্ছি রিভার্স ওয়াটারফল দেখতে তো কেভসগুলো সম্বন্ধে একটু বলে রাখি প্রাচীনকালে বেসিক্যালি যখন সাতবাহানা ডাইনেস্টি ছিল তখন কল্যাণ কল্যাণ ইউজ টু বি আ ভেরি পপুলার পোর্ট অ্যান্ড জুনার জুনার যেখান থেকে আমরা গেলাম ওটা একটা সেটেলমেন্ট ছিল তো জুনার ও তার আশপাশে একটা কেরিয়ার যে সমস্ত ট্রেড হতো সেগুলি এই কল্যাণে নিয়ে আসা সব থেকে শর্টেস্ট রুট হচ্ছে থ্রু নানে ঘাট তো এই যে বাস তৈরি করেছিল এরা ওই সময় তো সেটা এখানে এখন আপনি দেখতে পেলেন আর যে কিপসগুলো আমরা দেখলাম ওগুলো হচ্ছে বুদ্ধিস্ট ফ্রিস্ট এরা ইউজ করতো প্লাস যারা ট্রেডার্স ওখান দিয়ে যেত তারা ওখানে বিশ্রাম নিত ওখানে আপনারা দেখেছেন হয়তো বেশ কিছু জলের স্টোরেজ রয়েছে যেগুলি এখন প্রাইমারিলি গ্রিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে ফর সেফটি পারপাস অবভিয়াসলি আবার বৃষ্টি চালু হয়েছে আশপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন এনিওয়েজ এবারে আমরা রিভার্স ওয়াটার কলে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখবো আমাদের বাইদা ওয়ে আমরা এখন আঠাশশো ফিট উচ্চতায় রয়েছি অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছেন এর চারপাশের বাতাবরণ বিং উইক ডে অ্যাজ ইউজুয়াল ভিড় কম বাট ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং প্লেস অত্যন্ত লো ভিজিবিলিটির মধ্যে কার পার্কিং থেকে রিভার্স ওয়াটারফল পৌঁছাতে আমাদের লেগেছিল প্রায় কুড়ি মিনিট মতো ভাগ্যিস আমরা গাইড নিয়েছিলাম গাইড না নিলে এই ভিজিবিলিটিতে ওয়াটারফল খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হতো আমরা এখন রিভার্স ওয়াটারফলে দাঁড়িয়ে আছি কিচ্ছু এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে ঝর্ণার ওপর ঝর্ণা উপর থেকে নেমে আসছে বেসিক্যালি এখান থেকে আর এই হচ্ছে সামনে ক্লিপ এই দেখুন এই যে মাঝে মধ্যে যে বৃষ্টির যে বৃষ্টির মতো পড়ছে এটা অ্যাকচুয়ালি যে ঝর্ণার ওয়াটারফল সেটাই ওপরে প্রবল হাওয়ার তোড়ে ওপরে উঠে আসছে যেমন দেখুন এখন কোনো বৃষ্টি নেই এই যে হাওয়া দিল এক্ষুনি আমার চারদিকে এখন বর্ষা বৃষ্টি ঝনঝন করে জল পড়ছে এটাই হচ্ছে রিভার চটাফল জলে তোর ভয়ঙ্কর দিস ইজ ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম অপরচুনিটি ওদিকে দেখুন আরেকজন ঝর্ণার উপরে বসে গেছে দুর্দান্ত দুর্দান্ত একটা লাইট ট্রেক পার্কিং থেকে অ্যাবাউট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটসের একটা লাইট ট্রেক করে আমরা এখানে পৌঁছলাম দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ফ্যান্টাস্টিক এই আমার পিছনে দেখুন যেন মেঘে রাজত্ব বসে রয়েছে সো আমরা ওয়াটারফল দেখে এসেছি আর এখানে 
असम्भव दारूण एक्सपिरियंस छाता आनबें ना पार्ले रेनकोट नहीं आसबें कारण छाता टूपी एगल मैनेज करी एखे जे खूब चापर विषय फिर पथे जत्रा चालू कर मोबाइल को कनेक्शन नहीं जिपीएसओ चलते ना गाड़ी पूरा मैनुअल मोडे जा सो फाइनल घर फिर फिर नटा बेजा गया रास्ते सरकम किलो ना खाली प्रचुर जैम छो से आलदा स्पेशल किस देखार मत छो ना अपन जो आज के भिडियो अपन भल लेगे थे तो प्लिज लाइक कमेंट एंड सबसक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लिज सुइच ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट नेक्स्ट टाइम हमें जी को भिडियो दी तो अपने सुनिफिकेशन पहुँचे जाए भलो थकबें थैंक यू सो माच फर व्चिंग Have a good evening.